Dear students, we are continuing our vibrational spectroscopy. Let us see some terms related to the vibrational spectroscopy. First one is the simple harmonic motion or otherwise represented with an abbreviation SHM. In the simple harmonic motion, normally we can do an oscillation of spring or simple pendulum. In the it is a type of periodic motion or oscillation motion when the restoring force is directly proportional to the displacement. And it acts as a direction opposite to that of the displacement. That means the force is acting opposite in the direction of the displacement. And some examples given here, oscillation of a spring, simple pendulum, then after that the molecular vibration. The main point that you have to you want to remember is that uh, the simple harmonic motion will obey the restoring force which is given by the Hooke's law f is equal to minus kx. simple harmonic oscillator SHO. One device or system simple harmonic motion obeys that device or that system is called the simple harmonic oscillator. If the spring, we spring considering if the spring obeys Hooke's law, that as the force is proportional to the extension, then that device is called a simple harmonic oscillator and the way it moves is called the simple harmonic motion. Anyway, we can say that if a device that um, following a simple harmonic motion or it is obeying the Hooke's law, then we can say that the device is a simple harmonic oscillator. Normally, Hooke's law obey chayata, uh, f is equal to minus kx and obey chayata, or sister the irikam uh, in the unharmonic oscillator in the barinade. Our motion and our movement in the barino that is unharmonic oscillation. An unharmonic oscillation is defined as a deviation of a system from the harmonic oscillation or an oscillator not oscillating in a simple harmonic motion. If a system or a device that is not undergoing a simple harmonic motion, then we can say that it is undergoing a unharmonic oscillation or otherwise called that system is called a unharmonic oscillator. An unharmonic oscillation is described as a restoring forces and no longer proportional to the displacement. It indicates that the system is not obeying the Hooke's law. The molecule do not have the harmonic oscillation. Normally, molecules in the chayilla, harmonic oscillations or by chayilla, most probably they will be acting as an unharmonic oscillation. Vitri one of the other related terms at the end of the vibration spectroscopy and the conditions I turn up are in the already discussion of partner and I know we are considering it as a one because one is a simple harmonic motion and other is a unharmonic motion. If us or we can say that it is obeying in a vibrational energy of a diatomic molecule in a simple harmonic oscillator and in a unharmonic oscillator. First we are going to discuss a vibrational energy of a diatomic molecule in simple harmonic motion. For that consider a diatomic molecule with atoms of masses m1 and m2 and are joined by a bond. Here we are considering the bond as a spring and the spring can vibrating back and forth relative to the center of mass. We know that the spring definitely will have a back and forth motion and here the uh, spring is considered as the bone that is formed in between the two masses m1 and m2. The spring result in a vibration similar to the simple harmonic motion. Why we are selecting the spring here is because we know that the spring will acting as a uh, uh, or the spring will consist of a uh, simple harmonic motion. So let us uh, see the diagrammatic representation of these bones. Here we can see the two three representation. First one, uh, the same. This is considered as a M1 and this is M2, and the distance between these two masses is considered as a RA, that is a bond line that is formed in between the uh, M1 and M2. What will happen if a force is exerted along the axis? What will happen to the spring? It may undergo. If a force is exerted, then what will happen? It may get extending or getting compressed. If it is extending, I am saying, and just imagining that the extension is about an x distance from that of the equilibrium position. If it is compressing, then again I am saying that it is compressed at a distance x from the uh, equilibrium position. We are in the equilibrium position. If we are in the spring, we are in the spring, we are in the compressor. If we are in the force, we are in the 
ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഫോസ് എക്സേർട്സ് അലോങ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ദാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് റീച്ച് ഇസ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആർ ഇ സോ ആർ ഇ ഇസ് ഇസ് അവർ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ടൈം ഓഫ് ലാ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൾ ദ ബോണ്ട് ലൈൻ വിത്ത് എ മിനിമം എനർജി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ കാണിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എ സീറോത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു എൻ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് But again, it is extending to about the 2x distance. With the increase or decrease in the internuclear distance R, or the internuclear distance R, increases the potential energy of the system and the curve obtained is the parabolic form. In this case, the system is in the equilibrium position. If you extend the internuclear or compress the internuclear, that means the bone length is getting disturbed. In this condition, what do you want to do? എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർനോക്ലാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ കേവ് ഓപ്റ്റൈൻ ഇസ് പെരബോളിക് ഫോം ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദറ്റ് ഇൻറ്റർനോക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നോ ഇൻറ്റർനോക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഗെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കേവ് which is in the parabolic form. I will show this curve. Oh, this is a um, parabolic curve. We have a parabola shape. This is an energy. I have to decrease the equilibrium position. The equilibrium position is decreased. The equilibrium position is decreased. The equilibrium position is decreased. Equilibrium position is decreased. Equilibrium position is decreasing or increasing. Anyway, the energy is getting increases. Okay. So, this is the uh, parabolic representation of this internuclear distance. R. This is a displacement versus energy. Here it is a displacement or this is the energy. Then we can see oh, what, what is the equation of Hooke's law. According to Hooke's law, we know that F is equal to minus Kx. We will already arrive on the card in a simple harmonic motion. We will consider it as the equation number 1. After that, what is X? If you have X in the bar, normally you will have equilibrium position in the bar. If you have X in the bar, you will have equilibrium position in the bar. Minus A. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വോട്ട് ഇസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇത്ര വരെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സിന് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ഹിയർ ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ എക്സ് ഔർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ് എക്സ് എസ് ആർ മൈനസ് ആർ ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ x is equal to r minus r eq or the r equilibrium we know that the potential energy e of an oscillator is half kx square e is equal to half kx square then the equation 2 will gives as or the uh, the value x is equal to r minus r eq is a represent or it is substituted in the equation 2 then we will get the equation as e is equal to half k into x is equal that means x is equal to r minus r eq all square anyway here i am editing that we know that half k x square so the equation will be like this half into k into r minus r eq all square now i think it's clear for you how this value came here we know that according to classical mechanic concept the vibrational frequency of a simple harmonic oscillator is ningal padikana ma equation vibrational frequency of a simple harmonic oscillator is new oscillation is equal to 1 by 2 pi into root of k by m and considered it as an equation number 4 here the m is a reduced to mass and the equation for the reduced to mass is mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2 which is already discussed in the uh, in the rotational spectroscopy this is the reduced to mass so the equation will changes into new oscillation is equal to 1 by 2 pi into root of k by mu where mu is the reduced mass then we are, this in this is in the sen, um, second inverse if you are converting this into a centimeter inverse what will ha- what will come you want to multiply this term with a with a c c value the new oscillation is equal to 1 by 2 pi z into root k by mu centimeter inverse according to the schrodinger wave, wave equation or schrodinger equation the vibrational energy ev is ev is equal to v plus half h by 2 pi into root, root of k by mu 
നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നു അല്ലേ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈബ്രേഷനൽ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇ ജെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി എന്താണ് നേരത്തെ ഇ ജെക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ആയത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ജെ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഇ വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈൻ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ യു അപ്പോൾ ഈ ഈ റൂട്ട് കെ ബൈ യു എന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ടു പൈ ഇൻ്റു റൂട്ട് കെ ബൈ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു അതിന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ ഈ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ഓസലേഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഓസലേഷൻ ഇൻ വേദ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ജൂൾസ് so in joules we can say that the vibrational energy ev is equal to v plus half h nu oscillation joules h nu oscillation the value the unit is in joules we will compare compare the equation ej in joules and we will compare here also i am saying that the molecular vibration is quantized ini ingane or equation kittittundenga namukku ariyam ej namukku ariyavunnadana le എന്തായിരുന്നു ഇ ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ആയി ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ അതിന് പകരം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻ യു ഓസിലേഷൻ ദ വാല്യൂ ഇസ് ഇൻ ജൂൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഇൻ വേവ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇ ജെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വേവ് നമ്പറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എപ്സ്ലോൺസ് ജെ എന്ന് we have the equation ej eb is equal to v plus half h new oscillation in joule where the new oscillation is equal to or it can be substituted as c omega oscillation and that value is given here v plus half h into c omega oscillation in joules we also have the equation or we also have or we also know that the in uh, eflon's v or the energy in wave number can be represented as ev by hc so what is ev that is given here what is ev it is v plus half h into c omega oscillation in joules that is given here f lons v which is equal to v plus half h into c omega oscillation by hc we can uh, write the equation as f lons v is equal to v plus half omega oscillation where h, h and c is cancel off here so this is the uh, energy um, wave vibrational energy in terms of the centimeter inverse or in terms of the wave number where v is a vibrational constant number having the value 0 1 2 3 etc so we will ivide sradhikkanda oru karyam we will ivide compare cheyanu cheyunnathu aarumayite rotation spectroscopy ayite we will endeyunu compare cheyunnu റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിജിഡ് മോളിക്യൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരും എടുത്തു ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ എടുത്തു കാരണം ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു എം വൺ എം ടു എന്നുള്ള മാസസിനെ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ വൈ വി ആർ സെലക്ടിംഗ് ദ സ്പ്രിങ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ് ബേസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ therefore we can say that the system is a simple harmonic oscillator after that we applied a force and we are getting an a distance x and from that we are applying the equation hooke's law what is the hooke's law f is equal to minus kx where k is r minus r eq and apply that equation in the applied that term or the um, the value of x in the potential energy or the energy of the pot, uh, potential energy of the oscillator ഹാഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷോർഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ന്യൂ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇ വി ദാറ്റ് ഇസ് ദ and the vibrational energy in terms of joules in the kt that is v plus half h into new oscillation joules that is our you know
We know that the vibrational energy in wave number can be represented as the F launch V where E V by H H C is the equation. Then in our if we have a substitution of the new oscillation is equal to C omega oscillation. That is why we cancel out the GM edit and we have a conversion conversion. From that we will get the equation for F launch V as a V plus half H C omega oscillation by H C. H C and H C is cancel off. And we are getting an equation F launch V is equal to V plus half omega oscillation centimeter inverse. Where V is equal to 0, 1, 2, 3 etc. Okay.